。你好，想弄点啥？我这一子可想俺女婿的福了。不，老哥，这是啥呀？啥？熊猫金币。对，我的天呀！老哥，这阵势比较大呀！零五年，听我说，现在黄金涨价了。你看我这家伙到底管那是现在黄金确实价格高，我的天呀！整整两公斤，全是黄金的熊猫金币。呃，整整两公斤，四十个，一个是二十五克，整整两公斤，四十个。嗯，我,我的天呀！呃，老哥，刚才听你说享女婿的福，这是女婿送的呀？女婿送的？哎，俺结婚的时候女婿送给我嘞。我的天呀、啊！直接送一公斤黄金，当时买的便宜，一克才二百块钱，一克两百块钱。哎，那你说的是这个时间长了？啥时间长了？都去年，去年。哎，不是老哥，你这没打听过黄金的价格吗？嗯，去年也不是黄金，也不是两百块钱一克呀，这。这些他认识人，他买的便宜。哦，认识人买的便宜。嗯、哎，对。我的天呀、啊！看来你女婿不是简单人物，其实就是一般普通老百姓。普通老百姓，哎，给给给上班的，给外地。我的天呀、啊，嗯、呃，那你这拿到我这儿来干嘛呀？直接拿到金店多好呀！金店它便宜，人家都说了，中国金币的含金量高，这个啥，都该比那金店的黄金还贵。哦，比普通的金子价格高。你可说错了，不然的话我不会来你这儿。哦，不是老哥，你这这太厉害了，这这是一公斤黄金。嗯，我这是一叶子卖完，女婿送的。哎，你不要光看一个一个的看，你要这一个我也不卖，一叶子卖完，一家出。哦，嗯、我我看看上面这这这个这，这都是鉴定证书，真假你不用担心，百分之百是真的。哦，百分之百真的哦，就有鉴定证书。哎，鉴定证书给这放出来，你放心，你大胆的放心。熊猫金币纪念章，嗯，贵金属检测，嗯，表面含金。嗯，鉴定结果仅此，表呈贵金属部分。嗯、老哥，您这可不像这个熊猫金币啊！嗯、这不是熊猫金币，这是、啊？你看这上面写着的，嗯，表面含金。那一般你知道什么样的东西才是表面含金吗？嗯嗯、不知道，镀金。镀金呢才是表面含金啊！再说这个熊猫金币吧，嗯，发行的它有规格呀，没听说有二十五克一个的呀？你看有一盎司的，嗯，有二分之一盎司的，还有四分之一盎司的，八分之一盎司的，还有十六分之一盎司的。你不没听说过有二十五克的呀？你这规格你还不用给我讲，我跟你说实话，我我也是听俺女婿说的，俺女婿说的都那些都是两公一公斤，现在金价一克五百多。也就五百五一克了，你这一公斤，嗯，五十五万，差不多啊，在五十五万的基础上，你再加，再加，哎，你的意思是最起码得五十六万，嗯，多给点是的，是点，你给五十七万我也没意见。哦，老哥这样，嗯，呃，我这主要是还是玩银元，哎，呃，这个熊猫金币吧，也算是机制币，哎，呃，我先给你称一下重量。哎，行吧，你称你称一下重量，称一下，连箱子称都我都。哎，不不不不，就称一个就行了，好吧？嗯，行行行，什么？老哥，这个重量不对啊？咋不对、啊？呃，这现在外边有一个盒子包着，嗯，加在一起才十七克多。你叫盒子去掉，它都重了。嗯，盒子去掉，它肯定更轻啊，怎么可能更重呢？你我估计这个盒子怎么着得有个五六克。这估计等于说一个也就十几克，你这称不准。老哥，有啥说啥的。嗯，我以前也做这个黄金首饰。嗯，我那秤以前就是称金子的。嗯，呃，这肯定是有问题。嗯，没问题，这肯定是有问题。光重量都不对，你看这这么大一个，嗯，这么厚，嗯，这么大一块，嗯。拎在手上还加上一个盒子，我现在拎起来就轻飘飘的，这肯定不是黄金。再一个，人一个，人家说的这个这个上面，嗯，你看说的清清楚楚，表面含金，嗯，表面含金就是镀金，嗯，这些东西我估计着吧，这只能算是工艺品。这这证书你可以不要，这证书怎么啊？不不不不不，一公斤，我给多了不给你要，这盒子都送给你。不是我要不了，呃，这样老哥，嗯，你拿到金店卖金店吧。好吧，我这儿收不了。今天他收他了，收的便宜，我不想卖给他。呃，我这儿也收不了，老哥，我这是真收不了，真收不了。那都那是不识货吗？我可能是我不识货，可能是我不识货。我还装进来。那行，那行，那行。你的意思是没收不起是吧？对对，收不起，收不起。我这东西说啥，一般人二百人收不起。俺老公在河边钓鱼，挖出来一个不知名的金属块。
，有的说是白银的，有的说是白金的，这到底是啥？你赶紧给我看看来。我先上手看看吧。你你赶紧给我看看啊！这是不是俺家要发财来的？要发财了！对，哇，挺重啊！这是啥东西啊？好像我也没怎么见过，这从哪儿来的？这昨天俺老公去钓鱼去了，这天热了干啥？不叫他去，非得要去。啊、这晒的呀，黑油油的。这一上午钓了两条小鱼，一点点。啊，去钓鱼？对，确实，现在这个天气啊，去钓鱼，挺热的。对呀、啊，他喜欢他说不是啊，这拿回来，除了那两条小鱼，他拿回来一个这东西啊。他说的是他搁旁边那钓不住鱼，闲着没事搁那挖挖挖挖出来的，在河边挖出来的。对他问我见过这东西没有，我哪见过这东西、啊？这个造型的东西，说实话我也没怎么见过。不过我看这个背面啊，上面好像有篆刻的图案，没怎么见过。你这东西，俺老公今天上午啊，就去那邻居家给他朋友啊去问人家了。人、哦、家有的说这是白金的，有的还说这是白银的，这到底是个啥东西，也没有听问出来。白金或者白银？对。哦，你想看一下啊，到底是什么材质的？对，看它到底是个啥，管值钱不管值钱。行，那要是白金的那可厉害了，这看着是实心的，这么重，啊,啊，这真是发财了。对，<笑>白金都论克，这得估计得两斤啊。你那这家伙买房子有望啊？哦，那你要是真是白金，把这卖了，你买套房子还真用不完。我我先看一下啊，因为白金它的硬度相对来说比较硬一点。哎，哎。这可不像金的呀！你看，我用指甲一抠，就能抠出一个很深的印子来，说明它的这个硬度非常低。等下，稍等一下，我知道这是啥了。嗯，这也不是白金，也不是白银。那它是个啥？嗯，大概率的话，我觉得是铅。铅。铅。金属铅。俺、啊、爹那邻居他的金项链比了，给他的白金项链一样一样的那色儿。那颜色那确实都差不多，你就拿拿一个不带锈的铁，你比着也应该差不多，都是那种暗白色的嘛，是不是？嗯、呃，我再看看这后面，这后面，祥云，我明白这是啥了，这大概率是人家做首饰，比如说篆刻的东西。站出来好看不好看，就拿这个锡块来站，来站。你看这上面图案，因为从上面图案上来讲，这东西时间也不长。那这这像这小爪子，小脚印嗯，这明显的这就不是以前的那种。包括这个小猪，你看这个小猪，这应该是小猪吧？嗯，是的，是吧？是的，这是明显的卡通的，是吧？你要搁古代，肯定没有这种造型。对不对？那再分析一下它的这个材质，锡的，那这这东西，它肯定也不是金，也不是银了。那你说这么多，它到底能值多少钱？能值多少钱？对。如果这这么大一块能值个几十块钱吧？你买房子啊，买车之类的，那肯定是不行了。几十块钱？对，那你你要价值高了，人家不会往河里扔。明白不明白？那你靠这个买房不行，你是真是说买房子，那不是一笔小钱，还得靠咱们的辛苦劳动，对不对？慢慢把钱攒出来才行。你靠这个，你说在河里捡个东西就想买车买房，那不行。确实，就就是就是那个锡了，就是锡了，因为它这个你看，锡的这个特别软，你知道吧？你看用指甲。那指甲本身就特别软，你一抠一个印儿，一抠一个印儿，对不对？你要是白金，白金的密度比较那个啥，白金的密度比较硬啊，银的密度它也没有这样啊。因为我以前做那个首饰出身，你用银子你随便抠你也抠不出来这种印儿啊，对不对？吸吸啊，拿回去吧，拿回去吧，白高兴一场。对，<笑>没事没事没事。你好，想弄点啥？嗯，我想卖一个俺祖传的宝贝，祖传的宝贝，不知道你收集收不集啊？这个根据俺祖书记载啊，这是俺太奶的太奶从宫里带过来的，从宫里带出来的。对，呃，我能见识见识吗？嗯，肯定可以啊，见拿出来都是想叫你看看卖了
。哦，来来，我正好用这个布垫着。嗯，这是一个瓶子呀。对，这可不是简单的瓶子，这是来历大的很、哦。来历大的很。嗯，嗯，有什么来历？您讲讲。来历，我听俺就是爷爷奶奶啦，他们代代相传的，说是俺太奶的太奶，那个时候。刚好赶到清末时期哦，是个宫女，当时俺太奶年龄还不大，宫女就皇宫里面的，嗯，那时候比较乱，嗯，八国联军进北京了，又是辫子军了，又是啥了，啊、哦，就没有办法，不是清王朝灭亡的时候吗？啊、哦，把宫女他们都遣散了，哦哦哦，俺太奶那时候留了个小心眼、啊，哦，因为她是服侍贵妃的，贵妃多厉害，出去皇后好像就是她了，哦，贵妃，嗯，给她的感情特别好，嗯，然后给她了一块这。啊，你说，呃，就是遣散出宫的时候，对，贵妃娘娘，给这个就是咱们那个太奶的太奶，嗯，一个瓶子，对，外面是金太蓝，里面是黄金，我们一直称它为黄金金太蓝金瓶。哦，里面是黄金。对，我的天呀！有美中不足的地方，我再告诉你，面子嘛，你看这个位置，可可碰碰。当时听老人说啊，那时候比较乱，有人编的军嘞，有人清军嘞，有人革命啥呃啥家伙军嘞。这上可不是一处啊！你看你指的这个部位，还有这个部位。对，兵荒马乱嘞，从北京啊一一路那时候还没车，啊、哎，都走路坐小牛车、小马车啊，啊，回到咱河南。哦，逃难回到河南了。对对对，这你这来历这太大了。我这我跟你说啊，我这还是刚见到啊、哦。那你这是想卖多少钱呀、啊？为啥要卖它呀？我这一代单传，到现在还没结婚呢。哦，这个条件也不是太好。看着你今年应该差不多得有三十岁了吧？三十多点。三十多点。昨天俺爷才给我哦，说了总不能绝了后啊。哦，你拿出去叫他卖了吧，买个车，买个房。再娶个媳妇儿，留点留点资金，你想办法呀、哦。明白了，那你想卖多少钱吧？我不太懂，俺也给我说了啊，能卖一千万最好，卖不了一千万的话，八百万也行，低价八百万。哦，最低就得给八百万。对，你要按理来讲，从宫里出来的，嗯，还是贵妃娘娘。用过的东西，是吧？黄金。那你说你八百万，说实话，你要的价格不高啊。给一千吧。呃，你先别着急，我先给你讲一讲啊。呃，首先啊，你刚才说这个里面的材质是黄金，对，我看着不像。首先呢，你看这个绿色的，这就是铜锈，只有铜。才生这种绿色的锈。嗯，它是这样的，嗯，你看这个，呃，看着有点暗，对吧？嗯，时间太长了，你知道吧？一直放着可能有灰色，你擦啥都好了。嗯，再一个就是，你说是黄金的，嗯，这么厚实，我感觉有点轻飘飘的，也不像黄金。呃，重点来了啊，嗯，呃，咱不知道皇宫他们这个工艺品，他那个弄的这个。工艺怎么样？因为我本身就是搞银元的，对这个也不太懂、嗯嗯。但是我知道呀，皇宫里面的东西都有落款的，嗯、底部都有落款，这个连落款也没有。从它这个，你看这这这边边角角，特别毛糙的这个样子上来看，我觉得首先它不是老的，再一个呢，你说是黄金的，我看着也不是黄金的、嗯，所以这个东西啊，您想的八百万，但是我觉得哦，想着一千万，嗯、我觉得。我要不了，我只能给您看一看。这个我懂，这个懂，我要价归我要价，你,、啊、你收价归你收价，你出个价嘛，对不对？生意不就谈了吗？呃，我没玩过这东西，我也不收这个东西，但是我可以这样，<笑>我给你估估价吧，好、嗯，好不好？嗯、呃，但是像这么漂亮的东西，虽然上面有伤啊，但你在果儿街上，不得花个百八十才能买到一百块钱。嗯，果儿街上我估计也就一百块钱的样子吧。哦，你看，老板，你给这玩意儿还有缘啊？这样吧，一百块钱的话，我也卖不了车，卖不了房，娶不了媳妇了。嗯嗯，一百块钱给你吧，最起码我叫今天的中午饭解决解决。你刚才要一千万，现在一百就要卖给我？那没办法，他不值这些钱，是有啥办法？呃，不是，我刚才说了，我只是给你估价啊、哦，这个东西我不要，你再到别家问问。啊。你不要啊？啊，对对对，我要不了，要不了。那你不是浪费我的感情吗？哎，那这真不好意思，真不好意思。说实话，我估计你还是不懂，我去下一家。对对对，行行行行行。
。您好，想弄点啥？你好，老板，我这手里有点古钱币，想让你看看值多少钱。古钱币？对，行。我先上手看看，好，你看看这里边有点多，你拆着慢着。啊、哦，行，听着摸着挺重。对，里面都是啥呢？哎呀，看起来这些都是老钱币啊，这东西都从哪儿来的？这不是我前几天回老家吗？啊、哦，我爷自从去世了之后，他这个房子一直没收拾。哦，我想看着，不，手儿房子有点乱了，我专门儿给收拾收拾。啊，几个堂哥堂兄弟在家也没收拾。啊、哦。我手指我一看，这有一包这东西，我拆开看啊，是古钱，我还不懂啊。就是拿过来看能不能值点钱。对，看到院子里光进小偷，可能小偷没看见吧？那是。那你要是碰见小偷了，你他们看到肯定拿走。对。啊，你还别说，这确实都是老钱币。像这种钱币，我小时候都用这个。哦。我现在肯定是退市了。嗯，我看看，我还有铜钱。这个是乾隆，乾隆的铜钱不行啊，不值钱。啊、哦，这个是嘉庆，嘉庆还好，价值都不高。这种铜钱，清代的铜钱一般得是啥吧？嗯，得是雍正或者是顺治，那价值会高一些。哦、哎，你像这乾隆，这数量最多了。乾隆那时候在位六十多年呢，是不是？对对。这个光绪，你还别说，这个光绪能值个几十块钱。光绪的数量也不多，哎，品相还不错。那这这这有三块大头，你还别说，这三块大头品相挺好，都是三年的。这大头值钱吗？没有板，那那值能值点钱。这大头现在像这种品相，带老包浆、老彩，我们一块能收到一千二。对，那值钱了啊！这三块就三千六了，我再看看，我再看看。哎，这有俩银毫，这银毫一个能值个大几十块钱哦。啊，这是银的，买不贵。广东省，呀，这是民国元年的，元年的算是稀少年份了，我能收到一百。这个三年的也能收到一百，一个一百。这个可以啊。哎，这还有一个小的大头，这个一角的数量也非常少，你别看。这个跟普通的大头相差很很远，就这个，我也能收到一千二。这个收到过一千二吗？对，因为这个算是一元的，对对，这个是一角的，这是辅币，最小的辅币了。这一角的价格呢，相对来说要贵一些。你要两角的，它就便宜点，几百块钱。一角的跟普通的一元的价格差差不多。你说等于以前的零钱？对。嗯、呃，这这是一元吧，一个大的换十个小的，在民国那时候。现在因为它不是按银子，不是按它的重量来区分它的价值，它主要还是按那个存世量。像这个一角的数量非常少一点。我再看看，我再看看。哎呀，这些是，这是民国的铜板儿，这都铜板这不行，这一个也就几块钱，这不值钱。这是。梅花五角的也是以前的老钱币，我小时候也用过。嗯，这种梅花五角的也不咋值钱，因为刚刚退市、嗯。你可以回去找一找有没有九三年的，九三年那时候的梅花五角，一个能值个几十块钱，其他年份的可能一一块两块、两块三块的。哦，年、呃、对，像这种，呃，建国后的这种分币啊，还有。这种梅花五角，这些都不值钱，你可以继续留着，可以继续留着。然后还有这个呢，这是民国的铜板小铜板嗯，这是小的，小铜板也不咋值钱，一个几块钱，也可以留着。嗯，这个铜钱呢，嗯也不错，也可以继续留。你要是想换钱的话，呃，主要还是靠这仨大头，还有这个大头一角的，嗯，这俩也可以留着。你不想留也可以给我一个一百块钱，啊，也可以，也可以给你，给我是吧？可以给你，确定要出手了？对对,对，出手。那行，那我就给你算一算。好嘞，好嘞，老板。你好，想弄点啥？老板，麻烦你个事儿啊。这是俺爷爷给俺留下闪光纸，哦，呃、我看的都长得差不多，我想让你过来给我估估价。估估价，爷爷留下来的？对呀、啊。
啊，这么三个嘞，阿姨也说了啊，这么三个一人一块哦，那你下面还有个弟弟，还有个妹妹的。明白了，呃，等于说你年龄大点然后你先保管着。对对。呃，到时候长大了，一人一块是嘞，是嘞，是这意思。嗯、呃，你还别说，嗯、呃，这老爷子留的东西还不简单，我就看这第一块这是小头的上五星，这个数量非常少。这个是孙中山在民国刚就任临时大总统的时候铸造的，铸造量非常少。这算是小偷里面价格最贵的了。像这一块啊，应该价值大几万，没问题。这一块这也值几万吗？对，它跟普通的不一样。普通的是上六星，我给你拿一个，看一下这旁边这个，明显的不一样。这个星啊，是上六星，这个是五星，这很好区分。哦，是的，是的。哎，只要是五星的，它价格都非常高。然后这俩、啊、都算是普通的，但是呢，里面有一个粗柱，这个是粗柱，这个是就最普通的，最普通的这种呢，一般不上千。像这种品相也就八九百块钱，哦，咱差不多，差别能大吗？那对，这个粗柱呢，也能值个三四千块钱。三四千。对，因为这个 M S 六十一分嘛，粗柱的。其实这俩也很好区分，呃，粗柱跟普通的呢，其实它就是正面，它是翘弧，估计这个翘弧你不好看。背面其实分非常好区分，它这个圆字。这个背上面，背的最后一捺，呃，粗柱版的没有顿笔，直接就捺下来了。然后呢，这普通的它明显的有一个断笔，你看一下，仔细看一下，有一个断笔。仔、哦、细一看还真是的呀。是吧？不一样。呃，粗柱的能值三四千，这个一般八九百块钱。这三块啊，确实价格差异非常大。是的，是的，这差异太大了。不过像你这当大姐的，应该会挑一个好的吧？嗯、啊，不是不是啊，我是大姐嘞，俺弟弟妹妹小着嘞。哦。虽然俺爷叫我现在给他保管着，对。但是我是大姐，我得让着弟弟妹妹。哦。呃，我要这一块最便宜的。要最便宜的。对，我这个我留着。啊、哦。这是俺爷爷一份心意，这不讲价格高低是吧？那是那是。这个最贵的嘞，俺弟他是个男孩嘞，叫这最贵留给俺弟。嗯就这个啊，留给妹妹。对，留给妹妹。你还别说，你这大姐当的非常好，得给你点个大赞啊。对呀、啊。之前啊，我店里也来过，就有比如说家里老人啊，嗯、放的这些传家宝银元，来看真假、看价值，有的也是和弟弟妹妹或者哥哥姐姐分。一般啊，嗯、知道价值之后，一般都挑最贵的。<笑>你这大姐当的好啊。那不行，你当大姐的，你得做好表率，是吧？做好榜样。对对对对。最好的得留给弟弟给妹妹。对对对对，你还别说，怪不得老爷子把这些银元啊交给你保管，那果然是没看错人。呃，那这银元来，你还留着，这毕竟在谁家里啊，这都是传家宝。好好。不管是贵吧，不管是便宜，也是老人给他留的一个念想，是吧？对,对，老人一个心意、哎。好好保存好好啊！好好好。没事没事，好，再见。老板，这俺爷给我的传家宝，价值三百万，你看你这能不能收？什么样的宝贝能价值三百万？我先上手瞅瞅。这是俺爷六年前亲手交给我的传家宝。看来老爷子特别疼你啊！六年前都把价值几百万的东西交给你了。搁俺这小本里边的，俺、啊、爷最疼的都是我。哦。所以说，把这最宝贵的这个东西给我了。哦，这一块儿，这黄黄的，江南老龙，嗯，还酷评一两，这还真没见过，这是我第一次见。天爷说过，他手上都这一块儿、嗯，全世界仅此一枚，非常宝、哦、宝贵，非常宝贵。那就仅此一枚的话，那就是孤品了，就是孤品。哦，你刚才说。能价值三百万，那你这个三百万的出处在哪里？天爷说过，俺爷有一个朋友，嗯，特别喜欢这块笔，哦，他要他要拿了别处给俺爷去换，哦，俺爷都不愿意，哦
我当场也给我说，俺大一套别墅最起码价值得一百多万。哦，一百多万的别墅换这块币，对，这是啥时候的事啊？这是十多年前的时候。十多年前了，到现在你看，现在物价都上涨了，是不是？嗯、对。我到现在的最起码不得值三百多万吗？那我跟你要价要的也不多呀。哦，你要是真是十几年前，你说换一百万能价值一百多万，那现在你说要价三百万，要的还真不高。对呀、啊，不高，很合理，我觉得。那所以说，你刚才问我你的出处在哪里，就刚才啊，就在这儿。对，明白了。呃，我先看看东西吧。好。呃，这块江南省造的江南老龙，库瓶一两。说实话，我没见过。我平常见到，呃，这个江南老龙啊，有库瓶七钱二分的，没听说江南省铸造的有一两的这种。大个的龙阳啊，这第一次见。还有呢，就是因为我正常玩银元玩的也比较多，见的也比较多。但是你说这这上面颜色换黄的，我还第一次见。第一次见嘛，泛黄都对了。嗯，俺也给我讲，这里边含了有一半金，一半银。组合在一块儿了，合成的哦，一半黄金，一半银来铸造出来的。对，虽然有一点泛黄。哦，你要正常的银元啊，是九银一铜，含银量一般在百分之八十九，其他的百分之十是铜。你说是一半儿，等于说百分之五十的银，百分之五十的黄金，对，混合在一起了。是的。那你要是混合在一起了，有点换黄，也可以说得过去。不过呢，你要是掺的有黄金，它重量。就应该比正常的要重一半了呀，那挺重了呀，还那么大。呃，我拎着，我觉得不对。不是你觉得不对，老板，咱俩按实际重量来，啊、你照手拎，你给我拎个重量。那行，咱们下面称一下重量，好吧？美女，你看一下，同样规格，三十六点七五克，正好符合它一两的重量。如果说是用银子来做。它那么重，那是应该的。但是如果说里面掺的有一半黄金的话，那应该就是四十多克，甚至五十克了。因为黄金的密度基本上比银的密度啊要重一倍了，明白吧？这所以说它现在等于说它的重量不对。另外，从我们的专业角度来分析，包括它的边齿，也不像的不像以前的工艺。你看整个的整齐划一。没有任何的变化，在我们行内，如果银元出现这种情况，那就是一元假。所以，嗯，你这块银元，你要是想卖给我，我是要不了的。嗯，我只能说啊，这老爷子可能以前咋说呀？他是不是经常光古玩街，在古玩街给淘回来的？老板，你给我哥，你可别胡说八道呀。啊、嗯！你要说你看不懂，那你说看不懂；你要说没有钱收，你直接说你没有钱收，你收不起。哦、你不能说我的东西是假的、嗯，因为我的东西是俺爷亲手传给我的传家宝，不可能假。我跟你说实话，嗯，俺爷那个喜欢那个币的那个朋友，他还健在嘞。啊、嗯，我要现在过去找他，其实我不好意思找他，嗯，我找他还把人笑话我，我找他，他立马让我跟你说，得给我五百万。哦，你要是这样说的话，等于说有下家了。有买主了，我那我建议还是找你爷爷的那位朋友，是吧？毕竟他的经济实力啊还是比较厉害的。那都不需要你搁这说了啊！好，不好意思，不好意思。你好，想弄点啥？哎，看这值钱不值钱，卖给你。这都是银元啊。啊，都是家里留的。总共是六枚。嗯。家里祖传下来的。啊，祖传好几辈了。哦。有大头，大头，呀，这个是北洋龙，这个也是大头，对，哦，也是大头，嗯，这个也是北洋龙，两块北洋龙，四块大头，家里祖传下来的，这一般搁谁家都是传家宝，都往后传。你这为啥要卖啊？这是碰到事儿了吗？没碰到事儿，我是传不下去了，传不下去了。嗯，对，缺钱花。也不是缺钱花，没有希望的传下去
没有希望了，啥情况呀？你也穿小宝不是得穿个人，穿男不穿女，对不对？那还真是，老一辈啊，嗯、确实有这个说法，都是穿男不穿女。我没儿啊，没儿子。嗯，我六个闺女。哦，六个女儿，嗯，对呀、啊，六个女儿好啊，好事、啊。现在女儿多了，说实话，那都是福啊，福啥？你搁这胡扯啥了？你是不是嘲笑我？没有，咋回事啊？俺村里人都给我起个外号，叫我叫绝户头子。绝户头子，嗯，对，绝户头子是啥意思啊？都是没有儿，光有闺女。哦,哦,哦,哦，知道吧？然后俺媳妇现在搁医生了，也去给她检查了啊，就是只能这一胎了，还是闺女。啊、哦，总共就六个闺女了，六个闺女，以后就不能再生了。嗯，对，年纪大了。哎呀，这事儿弄的，人家有的呀，想要闺女，嗯，就是盼不来、啊。你这是想要儿子，盼不来。哎，生了六个都是女儿。嗯，对呀、啊，俺家的这都也是单单传到我这一辈，单传。嗯，对。我的天呀！哎，叫我气的，一看人这传家宝，我心里也烦。没盼头了。嗯，对，没盼头。要是你要说别人有孩子的人，我在努力干这东西，我在给儿传下去。你先，关键的是我这传也没有没有动力，干、哎、活也没有动力。说实话啊，嗯，呃，老哥，你这有点老观念了。现在你看，国家都说了，生男生女都一样。我这情况不一样，我是单传、啊，我必须得要个儿，要不然我都没有动力干活。哦，到哪都抬不起来头，特别想要儿子。嗯，对，抬不起来头，现在弄得搁村里丢人。哦，其实啊，你也不用太在意。现在啊，都是男女都一样。你这虽然说没有儿子，但是你可以传给你闺女，对不对？你闺女到时候出嫁的时候，给她准备点嫁妆银元，这不也挺好？这才不能传嘞，知道不知道？我闺女嫁给外人了，她不是都外外边人，她不给我姓了，知道吧？孩子以后，我这传家宝还不如我现在买点花点、吃点、喝点嘞。我给外人咋算咋回事？嗯，你这说的，这咋说呀？可能是观念比较重啊，老观念。嗯，呃，这有人给我这没人的不一样，知道不、啊？我那有人能能那个心情，我能理解。我这个没人<咳>。别别激动，老哥别激动。其实啊，呃，你到时候也可以招个上门女婿。上门女婿，他不是还是外人吗？啊、哦，对不对？他不可能跟我的姓啊。嗯，那这咱不咱不谈这个了，不谈这个了。到以后家谱上都没我的名字，到我这都断后了。呃，不谈这个了，不谈这个了，谈这个你也生气。嗯，呃，银元确定要出手了，那确定要出手。有没有跟家里人商量好？俺家现在都是我一家之主，我跟谁都不用商量。那行，那我就现在给你报报价，好、嗯，好吧？因为确实东西都是老的，全是包浆。呃，俩北洋龙呢，一块儿给你拿三千，两块六千。然后这大头呢，我刚才也看了一下。呃，普通的大头没啥半别嗯，嗯，一块呢，我也可以给你一千一，嗯，四块四千四，加在一起一万多点哎，你都给我一万都多，啊，一万就行。对，我这要这没有对钱，现在没概念了，没有动力，知道不？没人没动力。嗯，没事，我该给多少给多少、嗯、啊。那看你吧，随便你。也也别太在意这个、嗯、啊。嗯，那我先下面给你算算啊。行行行。行行我这收破烂了，你看我一百块钱收来了，二十没铜钱，看能值多少钱？收破烂都能收到铜钱，我先上手瞅瞅。好，你看看，这是铜钱？对呀、啊。这谁跟你说这是铜钱的呀？我看着就是铜钱嘛，那是锈、啊，这我还是懂的，有锈都是铜的。哦，生绿锈了，你的意思？嗯，对。那确实，只有铜才生绿锈。对呀、啊。所以你认为这是铜钱？哎，当时我都不想收，我想想收破烂吧，因为老先生啊，整理了很多这个书籍、旧书啊，嗯，当时给他收了。收了之后，他那老伴吧，不知道从哪找来的，从合同里找来来这，铜钱我收啊，花多少钱买的？一百块钱，就是二十块，花了一百块钱。对呀、啊，铜的我这不值钱，我感觉都亏了，这收俩月了。我的天呀、啊，你这是捡到天大的漏了！咋捡漏来着？咋捡漏？这可不是铜钱啊！我看了一下，这好像都是元大头，这是银元呀、啊。银元这块呃有绿锈的。银元跟那个银锭不一样，银元的含银量只达到百分之八十九，然后呢，它里面其他的含的就是铜。按常理来说，就是九银一铜
，里面含的有铜，所以时间长了它就会生绿锈，特别是放埋在地底下或者啥潮湿的地方都会生绿锈。这银元可价值可不低啊。那照你这样说，要是银来，那肯定值钱。你收破烂儿一个月能挣多少钱？哎，今年新出钱，两三千块钱。两三千不止吧？哎、啊。行情有好的时候，有不好的时候。上次我收了一个一本旧书，然后碰见你，也是你们搞古玩的收了。啊。呃，两毛钱一斤收的，那一本书能有多重啊？那是。给我三百块钱。三百块钱。只有三百块钱我卖给他，给他要四百，他同意了。你那那也是算是小漏。但是那只是小漏，相对于这个，这算是天大的漏了。呃，你知道这一哇，这还有一个八年的，八年的大头，不错。光这一个八年的大头啊，你要是卖给我就这一块银元，我可以给你三千，三千块钱一块。对，三千，因为这是八年的。我的老天爷，你这二十块光卖六万吗？不是不是，呃，我刚才看了一下，这里面就只有一块八年的，八年的价值高，像其他三年的呀，还有这种传阳啊，呃，像这个我们收的现在是一千一一块儿，呀，一千一一块，二十块卖好几万，那是你像做梦似的，我一百块钱买的，我刚才就说了，你这回是捡到大漏了，这二十块，那最起码得两万多块钱，是肯定是有的。哎，我再看看还有没有其他的板。我的天呀，一百块钱收二十块银元，我这一看呢，还都是一眼开门的老货。你看这包浆，这边瓷，一眼开门。哎，不说了，老弟，你要是卖，我现在我给你算价格。那肯定卖啊，肯定卖啊，一百块钱这压反几几千倍。那几几千倍，我不知道多少倍，反正是捡到大漏了。<笑>你这说的，马上我都不想开店了，我也想去跟你一块儿去收破烂。哎，你你这当老板的人吃不了这种苦，这四十多度的天，我得啊走街串巷嘞，俺、啊、那同行都有热死嘞。啊、嗯，那那那有点有点夸张了吧？真的，今年特别热，特别热。嗯，挣的都是破命的钱。行行行，我给你算一算吧，其他的没看到其他的板别。好好好、哎，这个不行，这个带戳。带戳着的就便宜一点，便宜多少？你这也就八百块钱。哎，我跟你说，多少都给你，看你的兄弟实在啊。要是别人知道我一百块钱收了，我估计给我二百，给我五百，都忽悠着我，我都给他了。你家给我几万？啥也不说了，我下面给你算一算。行行行，好，好,好吧。以后有了再找你。行行行，再碰到合适的，到时候直接过来找我。好好好,好、啊，肯定给给个好价格。中中中，好几合着的。行行行行，你好，想弄点啥？我想把这个银元给卖了，你给我看看，管值多少钱？银元卖了能值多少钱？对。呀，北洋龙，不错，字口还算清晰，龙鳞也算是全龙鳞。嗯，这银元从哪儿来的呀？哎，这个银元嘛，我跟你说啊，就是半年前我跟俺老公结了婚。哦。结完结婚的时候，我听那个媒婆说，他家庭条件还可以，嗯，就是中上等。哦，我感觉一中以后，我可以让我吃香的喝辣的，对吧？哦，吃香的喝辣的。对啊，这才给他结婚了有半年。啊，没钱了。没钱了。对，当时下礼的二十万块钱花完了。谁花的？肯定俺俩花呀，对不对？哦哦，那是你们都组建新家庭了，那得出去工作。是吧？得挣钱呀、啊。对呀、啊，这现在没有钱了，我不能我去上班吧？我嫁给他，我都是来相夫的，我不是来受罪的，对吧？哦，啊，是是是。然后他再去干活，他再去找工作挣钱养我呀，对不对？要不然这这日子咋过？你说？那是，那人家老话说得好，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。既然嫁给他了，他就得管着你，对吧？你说的对，这句话我很赞同。啊，这现在我让他出去上班挣钱去了。啊，他不去。他嫌热，热了嫌热，冷了嫌冷。我出去上班，哦、天天可家打游戏。那不行，你天天打游戏那不行。你说我找个咋人呢？这不挣钱，人家闺女找的老公都非常有钱，一个月挣的都是十万以上。嗯、呃，这样美女，咱不攀比。呃，是这样，我看你讲了半天了，那跟这块银元从哪儿来的有啥关系啊？这个是结婚的时候，俺那个婆婆，俺婆婆说了，这是她的传家宝。
，能指点线，让我好好溜着，就是以后有了孩子，把你传下去。哦，等于说是你婆婆他们以前的那个传家宝，算是传承给你了。对，那你婆婆也不错，那非常认可你这个儿媳妇啊。那不然的话，你这刚结婚就把传家宝给你了，这没有钱，啥认可不认可哎？都这我都把这个东西卖了，他、啊、不能当我现在零花，以后都先不说了。这卖了之后，他回去再不上班，都这不找个工资，一个月十万以上来。我跟你说，我立马让他都离给他离婚。不不不，美女，别着急，我看着你还挺年轻啊，你估计。刚踏入社会没几年，是这你现在你说找工作，哎，去挣钱养家糊口，那是应该的，是吧？对呀、啊。但是你要说你一个月挣十万，这有点难度大了吧？这难度咋大呀、啊？俺朋友她老公一个月都十万以上，啊、这男的能不挣十万块钱？那不是纯属于废物吗？我的天呀、啊，呃，那我估计在你眼中也是废物了。但是你这这没办法，每个人他不一样，是吧？你要是一个月挣十万，咋说呀？那咱全国有这么多人，那一个月能挣十万的真没多少，是吧？那我不管。嗯，没关系，是吧？你多多鞭策鞭策你老公，让他慢慢从零开始嘛，是吧？你一开始挣几千，慢慢慢慢以后是吧？本事大了或者怎么着的，你挣个十万二十万也不是没可能呀。你,啊、你得给他时间成长。你说的也对啊，这个东西嘞，我先卖了，看他管值多少钱，给我花几天嘞。他如果再不好好挣钱，我回家都给他离婚。他这种人啊，没有上进心，也不配找媳妇儿。嗯，这咋说呀？那要是一直在家里玩游戏，那肯定是不行的。哎，回去好好跟他商量。另外啊，嗯、呃，我看着刚才听您说，好像结婚的时候给了二十万的彩礼。对，这这半年都花完了，你们两个。这两口子，你们花钱太厉害了，是吧？特别是现在挣钱少，甚至不挣钱的时候，得开源节流啊！你不能说就这传家宝，你要是真是没吃的了、没喝的了，那你卖了，那就正好好好刚用到刀刃上了。但是你要说是专门零花，你卖这个传家宝有点可惜了吧？毕竟是你婆婆给你的。我这也是实在是没有办法了啊！我把这卖了之后，我以后嘞，我省着点花。对，我再给他两个月的时间，他如果再不上进，我都让他立马没媳妇儿。哎，那是回去好好跟他商量，那必须得出去上班，呃，出去找工作，对吧？对。哎，来，呃，这个东西确定要出手了。嗯，卖给你。卖给我，那行，那我这个品相呢，我给你拿三千五。中行吧，先顶一段时间。对，你说的对。哎，回去好好商量啊，两口子不能因为这个事儿去生气啊。嗯。啊，老爷分给我了银元，我不知道这银元值钱不值钱，你赶紧给我看看。分了这么多，我先上手瞅瞅。嗯，总共才二十多块，这能算多吗？老哥，这二十多块是二十几块，咱们先对一下数量。呃，二十五块。二十五块。对。我的天呀，这分下来的不少。咱们先对数量啊，这是五块，然后这又是五块，这是十块，这是十五块，二十，那确实二十五块，嗯，不多不少，嗯、对。那看来你姥爷非常疼你们啊，一下分二十五块，再替这个分二十五块都疼啊啊！我是他的外孙哦，我给俺妹，总共才分了五十块哦，你跟妹妹分五十块，一人二十五块对啊哦，但是他孙子一个人二百块，一个人二百块，对，这典型的看不起啊。那是，那这这这，不过反过来讲啊，嗯，老哥。您看啊，呃，要是嗯、呃、您的爷爷、呃、你放银元，那肯定给孙子的也比给外孙子多呀。你说的话有毛病啊、哦！呃，现在外孙和孙子都一样，都一样。嗯啊，男女都一样。那不管分多少吧，嗯、也算是呃老人算是给你们的一个福利了。你像我爷爷、我姥爷也没给我留下啥，别说是银元了，连铜钱都没有。嗯、那看来是老爷家以前不是简单人物。俺、啊、老爷过去他家，他爷是大地主，有名的大地主，有名的大地主，对，那怪不
，家里边缺钱了都买一个。哦，怪不得，因为啥？老百姓家里面啊、呃，一般放的也有银元，但是没有那么多呀，是吧？一般放个十块八块的就已经算多了。反正我感觉这损人不太均匀，不太均匀。嗯，呃，你这今天拿过来是，嗯，就干嘛？值多少钱？看看值多少钱？哦，明白了。嗯，我看了一下，好像都是普通的大头啊。带龙的都叫俺那几个老表给藏起来了。啊、哦，嗯，都给给亲孙子了。对，你说这是啥事儿？说<笑>呃，因为银元里面啊、嗯，有这个大头啊、小头啊、传阳啊，嗯，呃，还有龙阳，嗯，这里面呢，肯定龙阳价格一般会比大头、小头价格高。哦，那这还真不知道，因为不懂它的价格，所以过来问问看有啥区有啥区别没有？因为这银子也知道不值钱，对不对？嗯，呃，我刚才大致看了一下，嗯。普通的大头都是，嗯，像我们现在收啊，像这种品相，嗯，我们收到一千一，一千一个，对，一千一一块二十五块的话，差不多三万块钱了。咦，好家伙嘞，这贵吗？音乐现在？您别激动，老哥，您别激动，那、嗯、你、啊、你以前你觉得能值多少钱一块？我感觉几十块钱不得了了。几十块钱那不会、嗯、不会，那、嗯、这这、嗯，看我就刚才就说了，这老爷给的也不错，你算你这外孙呢？都给将近三万块钱的东西了，好了吧？啊，外孙给三万，啊，亲孙都照你说的话给二十万，这区别还不够大吗？那你这咋说呀？嗯，这没法说，一般老年人都有这个老观念。他这个观念，我感觉不中，我得赶紧回去找他啊！我得给他平均分，最起码得给我一百块，不给我一百块也得给我八九十块。嗯、呃，老哥是这样。嗯嗯，你看啊，给多给少呢，嗯，都是老人的一片心意，嗯，你不能说因为你分的少，你就回去找老人是吧？你那几个老表啊，可能比较孝顺，这个老姥姥姥爷，他我也比较孝顺啊，比较孝顺，全全卖万啊，卖个三万是吧？我全部给他卖那种东西，看我比他孝顺不孝顺啊？你的意思就是老人放的还有，肯定有啊，还有好爷嘞。还有好多，对，我以前不知道他有那么多银元，也不知道值那么多钱。我现在说实话、哦，我上抓了本那还说啥呀？嗯、那你这就就就就冲这，你说句实话，你得你好好的孝顺老人，嗯、对不对,对、啊？多陪陪老人，一般老人就会把自己留的东西啊都给你了。嗯、说实话，兄弟，我今个一来、啊，我知道人生奋斗目标了、啊。我这上半年没挣着的钱、啊，我这下半年赶紧给我卖了，卖了，我现在抽点钱。呃，给俺爷不给俺老爷买点东西。呃，行行行，确定要出手了？出手出手。那行，我下面给你算一算。嗯啊，嗯。你好，想弄点啥？老板，我这有一块价值三百万的金币，你这可能给我直接折现。价值三百万的金币，必须的。我的天呀，黄金大头嘛！中华民国三年，我想问一下，你这东西从哪儿来的呀？我前男友送的，前男友送的，对我跟他分开也有两三年了。那他给你这个东西的时候，他咋说的？他说的可好了，他说因为他家就是、啊、呃上几辈传过来的，啊，老一辈传下来的。对他老一辈有当官的，传下来的这个呃金币，跟我在一块的时候，我什么都没让他给我买过。嗯。就是突然有一天吧，就是特别的、特别的惊喜，然后就说把这个金币送给我，呃，价值几百万。价值几百万，当时就跟你说这是他他们家的传家宝，传了好几份了。是的，在民国的时候，他们家里出过大官。哦、呃，对。啊。正好现在不是想把想自己买套别墅，缺点钱，我想着要是就就拿把它给卖了。哦，现在想买套别墅。缺点钱，把这个卖了变现，就得变现。我的天，啊、我给咱都分开这么长时间了，我有时候翻开吧，看着都心烦。哦，看见这个就就,就想起前男友了。那这样，呃，能把这盒子打开，我看看吗？好吧。可以啊。来，您打开我，我我瞅一下。这这这黄金大头，这是第一次见。我平常玩的银元啊，都是圆大头。可以打开。啊，行行行，来打开我我我看看我看看。能拿出来吧？可以，可以。呃，当时他给你的时候就说价值三百万。他跟我讲，当时有人给他出那个三百万，他都没卖。哦，人家给他出三百万，没卖，然后送给你了。是的。
是呗。我的天呀！我看了一下啊，我虽然没玩过金币，没见过这种黄金大头，但是我经常玩银元啊，银的大头我常见。从它这个铸造的工艺，还有它这个边齿上来说，我看着，首先它不是老的。他给你说是在家里传了几代了，是吧？对。那这个东西肯定不对，这个时间我估计不会太长，十年八年都是一一大关，甚至有可能在网上买回来的工艺品都有可能。怎么可能是工艺品呢？呃，再说一下它的材质，它不是跟你说这是黄金大头吗？对。黄金。我感觉我自己点亮一下都特别重。特别重。你平常有没有黄金的首饰啊？没有。没有，你要是有黄金首饰的话，你可以拿这块大头跟你的黄金首饰对比一下，明白吧？这不是黄金的颜色，虽然很黄，但是这是黄铜的颜色。哦，你说这是铜嘞？对，这是铜的。那它能值多少钱？能值多少钱？那没有三百万，你一百万也管？我买别墅急需要钱。一百万也值不了呀。那你说个说个说个实在价。嗯，我我说实话，你别生气啊。就这种黄铜的大头啊，呃，我估计在网上买啊，九块九能包邮。我被骗了，照你这一说。嗯、那我看着反正是您被骗了。你别气我了。不过也挺好，也挺好。你这为啥呢？你不是跟他已经分手了吗？那、哎、说明这个人人品不行啊，他骗你呢，对不对？我跟他分手过来去找他，我跟他好歹在一起两年了。哦，两年，就放在这一块扎东西，嗯、你说气人不气？那那挺挺让人生气的。那你你去找找找他问问问问啥情况？我现在去找他一。啊，那行那行行行行。啊，对对对对，你看看俺老给的这些音乐值不值一百块钱？我先上手看看吧。哎，你赶紧看看吧，我感觉肯定亏钱了。亏钱了？嗯。刚才听你说这是你姥姥给你的银元，这怎么赔钱了？那肯定赔钱，这一趟去看姥姥都是个赔钱的错误的决定。啥情况呀？这是？嗯，这不是俺老不是好几年没见过了吗？也想过了，我确实不想回来，因为俺老这个人啊，咋说呢，太脏。老人家，说实话啊，年龄大了，肯定没有年轻人那么干净。再一个，你姥姥，说实话想你了，你这几年没回去了，你这做外事的做的，说实话，你不合格呀。不是，他这不是一般的脏，知道不知道？啊，它是非常脏，那衣服成天都洗不干净，那一个厨房的东西、锅碗瓢盆啊，啊，成天都刷不干净。我都给他说了很多回了，这都我不想回去看他的原因。嗯、呃，我看着你今年应该有三十多岁了吧？嗯，有了，有了啊，有了。那你要是觉得老年人他，你姥姥他衣服没洗干净，你领着你媳妇儿回去给他洗一洗，经常回去看看他。我自己的我也不洗的，我都是俺媳妇儿洗，我给她洗。对呀、啊，你你让你媳妇儿洗啊？俺媳妇儿也不给她洗。哎呀，对不对？那跟这银元啥关系啊？这个不是俺妈说，不是叫我回去看看她，说好好多次了，不回去也不得劲啊。啊！一回去她老是给我做饭，我我也不想给她吃。最后我说的，俺妈说的，恁老喜欢吃烧烧鸡啊？你给她买个烧鸡啊？我花五十块钱给她买个烧鸡，又加上路费花了五十块钱。啊，总共加加在一起是一百块钱。嗯，对。然后俺老二说的，就是要我留他吃饭。嗯，我直接都回家了。我说他做的饭脏还不好吃。你这样跟老太太说，那老太太当时心情肯定不好。那肯定不是不是特别好啊、嗯。然后我准准备走嘞，他拉着我不让我走。他说我给你几块一千的老钱、哦，老大爷。啊、哦，就这些。嗯，对。然后我留着了。我说你给我这弄呀，我这东西也不值钱。以前的钱现在不管花了，这最多是个破银子嘛。啊，等于说老太太想留你吃饭。嗯。你没吃，临走的时候老太太给你的这几块银元。对呀、啊。我说这一千老钱那留着没用啊，我现在花不了。那是。我就说拿过来叫你看看一百块钱值不值。哦，你怕你花了一百块钱。这这这本儿都不够。对呀、啊，我这人我跟你说，虽然说是俺老的，但是我还是无利不起早的人，亏钱生意我不干。不是你这咋长大的？你这这做人做到你这份上也是受够了。咋咋咋长大的？嗯，你先听我说啊，你姥姥给你的这些都是传家宝，这银元搁谁家里都是传家宝，并且价值不低。你担心你那一百块钱纯粹是多余。
。哎呀，味道不一样。这样啊，我我给你估估价吧。嗯，这大头，普通的大头，这是三年的，这个好像是九年的、嗯，这个也是三年的，嗯、这个。这个也是三年的，这个是十年的，这个是占人，就这几块嗯，我们收的话，就回收价，一块一千二。你可别骗我。这个龙阳怎么着？这个品相也得给三千。嗯。这个八年的也得给个三千到四千。一万多。这这么多一万多了。嗯。你想一下，你那样对待你姥姥，你姥姥还把传家宝给你，啊，你你心不痛吗？我统你不内疚吗？我直接卖给你，我统战，我养着没用。卖给我？嗯，对，我要钱多得劲嘞。不行，你这人我看着不得劲儿，这生意我做不了，给你的银元不要。你这个骗子，我看好了，你给我鼓的价钱不要。老弟，我我这样跟你说啊，呃，老弟，你得给自己积点德。你家我估计也应该有小孩了，呃，小孩啊都会有样学样。你这样对待老人，以后小孩等你老的时候也会这样对待你。哎，你不要都算了，你的骗子，我换其他家。那行，那行，那行。明好，想弄点啥？老板，那给我看这个，俺爷爷平时收藏的大宝贝。哦，爷爷收藏的东西。对，我给你倒出来。哇，这看着可不简单啊。嗯，找不到了。没事没事，慢慢的，慢慢的。哇，银元、金砖。还有小银锭，对，这是这,这还有铜钱，我的天呀，西王赏功的铜钱是吧？这都这可不得了呀！以前的是吧？呃，这是你爷爷的收藏，对，俺爷爷是吧？他喜欢收藏这啊。从我小时候记日的时候，上小学的时候他都开始了啊。到现在，你像我毕业来哦，就喜欢收藏这个。对，俺爷爷你都不知道，搁俺那一片那是远近闻名的大收藏家，远近闻名。对，非常出名。对，无人不知，无人不晓。哦，知道一提起文玩，哎，你你妈都知道俺爷的名字，人、哦、家都认俺爷。明白了，明白了，反正非常出名。对，哦，那那老前辈了。那是。嗯，这些东西是你爷给你的？呃，不是俺爷给我的啊？咋回事？是我手里边不是缺钱吗？想买个好手机，高端的，哦、哎，配置高的。哦、这个给俺爷不是想叫俺支援我的吗？是不是？我也不是说给他要，支援借。啊、哦，借。对，明儿我正正工作发完了再给他。啊、哦，都这都不中啊，可叫我气坏了哦。哦，不愿意给你钱，那不给你钱你自己挣啊，这都没关系。现在屋里等我用手机了，这不是没办法了吗？这几个趁他、哦、他喜欢玩鸟，他他拿着鸟又出去遛鸟去了。啊、哦，拿着鸟笼子出去遛鸟。趁这一会儿吧，我上他屋里，哎，叫这个宝贝这个东西拿过来，翻出来了。对，我一看这里边，我也啥都有啊。那你这今天拿到我这儿来，你的意思就是准备出手个一件两件的，然后换钱买手机。对对对对对，价格合适的都给你，我这瓶子白送你。瓶子白送给我。对，这这这一个是没瓶。大清光绪年子，我的天呀，这你爷爷这不简单呀、啊？这清朝时候是吧？那你光绪年间，那就清代呀、啊。我的天呀，你拿这些东西，现在你爷爷不知道。对，不知道。这没事，这这东西，说实话，早晚都是我嘞。我是俺家独苗。先别着急啊，呃，首先啊，你这个动机就不对。你想要买手机，你首先要靠自己啊。我看你年龄也不小了，二十多岁了吧？对啊，你买个手机没那么多钱，你先买个便宜点的呀，对吧？你等你挣到钱了再买贵的。那你跟你爷爷要，那你爷爷不给你，你这这算是偷偷拿的，是不是？不能这样说。你这算是盗窃，对吧？嗯，你下面你听我讲啊，呃，这个可能你爷爷放的这些东西啊，我觉得这些东西应该不是老的。不是老是啥意思？嗯、呃，我觉得就像这这这，包括这个罐子，还有这些，应该是你也怕有贼，这是给那些贼留的，给那些偷东西的留的。哦，这是唬人的东西。唬人的啥意思？都是假的，都是假的呀。对，真的可能是另外放起来了。首先啊，咱就说金子，这俩是金条，搁民国这就叫黄鱼啊，应该是死两重，但是这两个也没死两啊。十民国的十两一个一一两三十多克，这得三百多克，这俩都得六百多克，这有有那么重吗？轻飘飘的，呃，颜色也不对，这是假的。另外呢，这个银元呢，一眼假，因为本身我就是搞银元的
，松龙寿之璧，你开什么玩笑，对吧？就这做工，肯定是假的，连银子也不是。哦，那要整了多少钱啊？这种？这个是湖北的双龙，也是双龙，湖北双龙一两。虽然说没这个贵，那这这这也是大真了，也是假的。这个就更不用说了，这是三年还签字版的。也不便宜，但是这这一看就假的呀，签字版的有银的，哪有金的呀？再说就最后这个西王赏功啊，我刚刚看的，嗯、这西王赏功，这玩意儿，嗯，就不让老百姓自己私下拥有，私下拥有的东西，这也是假的。这俩银锭也是一样假，东东西没有真的。你刚才问这要是真的多少钱，是不是？对，真的这一堆啊，起码几千万是有的，如果是真的。如果是真的，最起码几千万。那银这不是忽悠人吗？那这收藏的那都是假东西，这这能用啥用啊？这还收回去，收回去。呃，刚才你也说了，你也远近闻名的大收藏家，万一碰到那小偷啊，你得给小偷准备点东西。啊。你他偷不着假的，他就得偷真的呀。给他准备点假的，往家里一放，万一他来偷了，哎，把假的拿走了。明白吧？那你说这他真的没拿出来，回去能拿，我还别找哎，别别别别别找了。你即便是真的，我也不会要你的。为啥？你你你要是你爷爷的，你你爷爷领着你来，你卖我们，我都可以收。但是这你你自己偷偷拿出来的，这不行，小伙子，自己去挣钱吧啊！来看看我这两块银元卖了，能不能换平九千？呃，什么样的银元？我先上手瞅瞅。哎，这两块银元应该是能换几平九千。呀，两块都是开过小头。两块银元换瓶酒钱，对，看来老哥喜欢喝酒啊。哎，我的爱好不多，就是每天喜欢喝个几两，醉生梦死嘛。哦，小头，工博评级 M S 六十一分，哎，品相不错，带钻光，可以。然后这块是 P C 的盒子，哟，这块银元。可不简单呀！嗯，小头上五星，这个是普通的，嗯，是上六星，这个是上五星，这上五星可不便宜啊！嗯，你老哥平常喜欢喝什么样的酒？什么价位的？呃，十来块钱一瓶的，差不多，最多的时候喝二三十块钱一瓶的。十来块钱一瓶的？对。那我想问一下老哥，你这银元从哪来的？银元是我朋友的，我一个非常要好的朋友。哦，非常要好的朋友送给你的。前几天喝多了，我从他那拿了。喝多了啊！你在他家喝酒，他喝多了啊？对。你顺走，偷偷的拿走的。对，偷偷拿走。他这东西比较多。哦。他以前送过我一块，送给我的时候我没要，我一想，他送我一块这些东西应该不值啥钱。哦，我的天呀！这不太合适吧？你这有啥不合适的？他以前送给我的时候，我都不要，知道不知道？我这只不过是拿两块而已，没钱，没钱买酒了。你不知道这银元的价值吧，老哥？我反正我买酒不都行了吗？管他多少钱了。你行，我先给你估估价，你听听。嗯，好吧。啊，这块儿公博 M S 六十一分的，嗯，小头啊，像这个品相估计一千多点儿，一千多点儿。对，我买个几箱。我买个五六箱，差不多的了。重点不是这一块啊，重点是这一块这个、这个、是 P C G S， 嗯，叉 F 九二，嗯，虽然没给分啊，但是品相非常好啊，并且，嗯，它是小头的上五星，小头里面最大的名誉品，啊，并且数量非常少，就这一块银元，嗯，没个五六万都买不着。一年的酒钱不承包了，不都行了吗？不都这点事儿呗？我的天啊，老哥，你这、嗯，你没意识到问题的严重性啊？啥意思？啊？不告而取，嗯，视为贼。谢谢你。并且这种，你想一下，嗯、这个五六万，这个一千多，嗯啊，价值这么高的东西，啊、嗯，你说你偷偷拿走了，哎，这合适吗？这，你朋友如果找不到他，如果报警，到时候找到你，那你这可是要坐牢的。你这这这，你说的有点严重了。说实话，他以前送给我的时候，我都没要，明白吗？我拿那两块也不算啥。不是他送给你，可能送给的送给你的是一种普通的，我这几百块钱啊，一千二八百的那都没问题。你说这好几万的东西，嗯
。再说了，你刚才也说了，你是非常非常要好的朋友是吧？对，就是。那你非常要好的朋友，你说你不告诉他，你直接偷偷拿人家的银元，这也不合适呀、啊。你你,你不懂喝酒啊，就是烟酒不分家，不分你我，他的酒我随便喝，嗯、我拿到手都是我的。那是酒啊烟呀、啊，那确实是不分家。嗯，那那你抽了你喝了，那就就是你的了。对，但是这银元可不一样啊，像传这东西搁谁家里都是传家宝啊。呃，你别给我说那么多，你要是能要，我都卖给你；你不能要，我跟你说，我再换一家，我不都五六万是呗？我、啊、我大概知道价钱了。呃，不不。老哥，我先跟你这样说，嗯，银元如果是你的这两块，我肯定要，嗯，并且这个特别是这个上五星，嗯，因为本身在小头里面数量非常少，嗯，哎，我肯定喜欢要，嗯，我但是这不是你的，来路不正，我劝你别往外卖了，给你朋友送过去，啊，那那那我再等十来天再卖吧，哎，找其他人吧，我的天呀，我的天呀，你好，想弄点啥？老板，你给我看这三块银元，给我值多少钱？能值多少钱？对。哦，这是准备要出手。是的呀。三块都是龙阳，还都是苹果级入口盒的，公博 x F 四十五分。这是湖北龙，湖北宣统，通货每品的品相，还都是老包浆，挺不错的。这银元。从哪儿来的？我这才满月，我生了一个龙凤胎。哦，生龙凤胎。对呀、啊，一一个男孩一个女孩。是的呀、啊。我的天呀，你这那大喜事，恭喜恭喜！这三块银元是俺公公公给我的。你公公给你的？对呀、啊，他说的、啊、这是奖励给孩子的。啊、男孩分两块，女孩给一块。哦，嗯，你公公还老关键，男女不一样，重男轻女。当时都可生气，现在都男女平等了。俺公公说的啥？要搁之前呗，呃，女孩一块也没有。那是。只能给男孩。你要按着按着老规矩来，嗯、那真是的。那有些传家宝啊，真正儿八经是传男不传女。是的，是的。俺公公说的，给他一块都不错了。啊。<笑>但是我心里生气啊，这孩子都珠贵是吧？男女平等，连孩子都宝贝。啊。我也不知道咋分了，我也不知道哪个值钱，我也不知道该给孩子。给俺闺女拿一个，给俺儿子拿两个了，也不知道咋分。哦，我几个过来都想看看这值多少钱。啊，我要这这卖了换成钱给孩子留着。哦，你的意思就是把这三块银元，你要是分给两个小孩你到底咋混，咱咱也不知不知道怎么分了。对呀、啊，分。然后把这卖了钱，然后平均分给两个小孩对，道理是这个道理。但是呢，有啥事啥的，这东西刚才就说了，搁谁家里可都是传家宝啊，你卖了。到时候你再想买可不好买了，啊，这都是龙阳，你看一下，有光绪年间的，有宣统年间的，这都是清代的东西，距今已经一百多年了，啊，比较宝贵。那那肯定是宝贵啊！要我说，你你可以把这些啊留起来，你不是,是儿子两个，女儿一个吗？你、啊、你觉得对女儿有点亏欠？对，回头你碰到合适的机会，让你公公再买一个，你自己掏钱，对吧？那不就两个人？一人一人两块了，是不是？那说点这我也生气了呀！这生个龙凤胎，我才是他家的大功臣。那是对我一点奖励都没有。那你是奖励两个孩子的啊？没给你啥奖励？对呀、啊。那你回去可以跟你公公提嘛，跟你老公、跟你公公都可以提。那确实你是家里最大的功臣啊。我都现在都想叫这三块银元卖了。嗯。我我现在反正还需要用钱，我先花点，剩下一半我给俩孩子留着。哦，你的意思，呃，就是你把钱，嗯、呃，把这三块银元卖了，呃，你自己先花一点，对呀、啊，剩下的再给孩子留着。对呀、啊，俺公公他都没有奖励我，我换着钱我花一点，我再奖励我自己。嗯，那也可以，也可以，哎，嗯，只是啥吧，你这这毕竟是传家宝，还是就是小孩的爷爷给的，嗯、呃，这个东西是不是卖这个东西啊？你有没有跟你老公商量一下，或者说一下？这不用商量，这是给我、啊、给我了，这给孩子的，我包揽着的，我说了算。对呀、啊，这这就就说呢，嗯、这这你说你公公给你给你孩子准备的，你这突然之间出手的话，会不会有点不合适呀、啊？这没啥不合适的呀。啊，这都叫我包管的，这怎么分配这个是是我说了算。啊，你说了算。对。那行，哎，那行，那我就给你大概的估估价。啊。因为这都是。
通货上笼，嗯，这种银元呢，嗯，我看了币面上也没啥伤，嗯，品相呢一般，嗯，一块呢给你按四千，三块一万二，啊、哦，一万二，对，那还中，那我都卖给你吧，卖给我，嗯，那行，那行，那我给你算钱，好好。